హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యూటోరియల్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు చెప్పుకోబోతున్న క్లాస్ ఏంటంటే జనరల్ స్టడీస్ అండ్ జీకేకి సంబంధించి ఈరోజు మనం ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ని చెప్పుకోబోతున్నాము సో ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ క్లాసెస్ని డైలీ అందించడం జరుగుతుంది సో ఎందుకంటే మీరు ఎప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ అవ్వాలని మీకు డైలీ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ అందించడం జరుగుతుంది సో మీరు ఇదే విధంగా ప్రిపేర్ అయితే మీరు చాలా బాగా ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అయిన వారు అవుతారు సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా జనరల్ స్టడీస్ అండ్ జీకే క్లాస్లోకి వెళ్ళిపోదాం సో ఫస్ట్ వన్ చూసినట్లయితే అనుకూల పరిస్థితుల్లో హైడ్రాలో జరిగే ప్రత్యుత్పత్తి విధానం సో ఫ్రెండ్స్ మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసి సి ఆప్షన్ ఆన్సర్ వచ్చేసి సి ఆప్షన్ కోరకీ భవనం బర్డింగ్ కోరకీ భవనం బర్డింగ్ సో నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే పల్టీలు కొట్టే చలనాన్ని చూపే జీవి ఏది సో ఆన్సర్ వచ్చేసి సి ఆప్షన్ హైడ్రా హైడ్రా నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే నిడేరియా వర్గానికి చెందిన అరిలియా సాధారణ నామం సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏ ఆప్షన్ జల్లి చేప జల్లి చేప సో నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే బద్దె పురుగు టీనియా సోలియం బద్దె పురుగులో విసర్జక క్రియ నిర్వర్తించే అవయవం ఏది సో ఆన్సర్ వచ్చేసి సి ఆప్షన్ జ్వాల కణం జ్వాల కణం నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే ప్లాటి హెల్మింతిస్ జీవులు సాధారణంగా ఏ రకమైనవి ప్లాటి హెల్మింతిస్ జీవులు సాధారణంగా ఏ రకమైనవి సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏ ఆప్షన్ ఏసీలో మెట్లు ఏసీలో మెట్లు రకమైనవి నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే తెలంగాణ రాష్ట్ర పుష్పం ఏది తెలంగాణ రాష్ట్ర పుష్పం ఏది సో ఆన్సర్ వచ్చేసి సి ఆప్షన్ తంగేడు ఆన్సర్ వచ్చేసి సి ఆప్షన్ తంగేడు నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే జీవ వైవిధ్యం అనే పదాన్ని మొదట ఎవరు ప్రతిపాదించారు సో ఆన్సర్ వచ్చేసి బి ఆప్షన్ వాల్టర్ రోసెన్ వాల్టర్ రోసెన్ నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే ప్రపంచంలోని సిడి హాట్స్పాట్ అంటే జీవన వైవిధ్య సున్నిత ప్రదేశాలు ప్రదేశాలలో భారత్లో ఉన్న హాట్స్పాట్ ప్రపంచంలోని సిడి హాట్స్పాట్లలో భారత్లో ఉన్న హాట్స్పాట్ సో ఆన్సర్ వచ్చేసి సి ఆప్షన్ ఏబి ఏబి అంటే తూర్పు హిమాలయాలు అండ్ పశ్చిమ కన్మలు తూర్పు హిమాలయాలు పశ్చిమ కన్మలు నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే జీవ వైవిధ్యంలో ప్రథమ స్థానంలో బ్రెజిల్ ఉంది ఈ అంశంలో భారత స్థానం ఎంత సో ఆన్సర్ వచ్చేసి సి ఆప్షన్ సెవెంత్ అంటే ఏడవ స్థానం నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే ప్రమాద స్థితిలో ఉండి అంతరించిపో అంతరించిపోతున్న జాతుల గురించి పొందుపరిచే పుస్తకాన్ని ఏమంటారు సో ఆన్సర్ వచ్చేసి టి ఆప్షన్ రెడ్ డేటా బుక్ రెడ్ డేటా బుక్ నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే ఆస్కారిస్ మాధ్యమిక అతిథేయి ఏది ఆస్కారిస్ మాధ్యమిక అతిథేయి ఏది సో ఆన్సర్ వచ్చేసి డి ఆప్షన్ ఉండదు ఉండదు మాధ్యమిక అతిథేయి ఉండదు ఆస్కారిస్ మాధ్యమిక అతిథేయి ఉండదు నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే వర్మికం పోస్ట్ అనేది ఒక వర్మికం పోస్ట్ అనేది ఒక సో ఆన్సర్ వచ్చేసి డి ఆప్షన్ ఎరుపు వర్మికం పోస్ట్ అనేది ఒక ఎరుపు నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే ఫార్మర్స్ ఫ్రెండ్ ప్రకృతి నాగలిగా ఏ జీవిని పేర్కొంటారు సో ఆన్సర్ వచ్చేసి బి ఆప్షన్ వానపాము వానపాముని పేర్కొంటారు నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే వానపాములో సంపర్కం సాధారణంగా ఏ సమయంలో జరుగుతుంది సో ఆన్సర్ వచ్చేసి 
సి ఆప్షన్ వర్షాకాలంలో రాత్రిపూట జరుగుతుంది వర్షాకాలంలో రాత్రిపూట జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే వానపాములో చలనానికి తోడ్పడే నిర్మాణాలు ఏవి సో ఆన్సర్ వచ్చేసి డి ఆప్షన్ సీటములు వాటిని శుకాలు అని కూడా అంటారు నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే రెండో ప్రపంచ యుద్ధ కాలంలో ఒక శిలీంధ్రం నుంచి సంశ్లేషణ చేసిన సూక్ష్మజీవ నాశక ఔషధం ఏది సో ఆన్సర్ వచ్చేసి సి ఆప్షన్ పెన్సిలిన్ పెన్సిలిన్ నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే వైరస్ వల్ల వ్యాధిగ్రస్తమైన సకషేరు కాలం కణం ఉత్పత్తి చేసే ప్రోటీన్లను ఏమంటారు సో ఆన్సర్ వచ్చేసి సి ఆప్షన్ ఇంటర్ పెరాన్స్ ఇంటర్ పెరాన్స్ సో నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే కణజాల వర్ధనం అనే భావన ప్రవేశపెట్టింది ఎవరు సో ఆన్సర్ వచ్చేసి బి ఆప్షన్ హాబర్ లాంట్ హాబర్ లాంట్ నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే అర్ధగన యానకాన్ని తయారు చేయడానికి కావలసిన పదార్థం సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏ ఆప్షన్ అగార్ 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 నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే పోషక యానకాన్ని సూక్ష్మజీవ రహితం చేయడానికి ఉపయోగించే సాధనం ఏది సో ఆన్సర్ వచ్చేసి బి ఆప్షన్ ఆటో క్లేవ్ ఆటో క్లేవ్ నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే కణజాల వర్ధనంలో ఏర్పడిన విభేదనం లేని కణాల సమూహాన్ని ఏమంటారు సో ఆన్సర్ వచ్చేసి సి ఆప్షన్ కాలస్ కాలస్ అంటారు నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే సోడియం ఆల్జినేట్తో గోళికలుగా మార్చిన శాఖీయ పిండాలను ఏమంటారు సో ఆన్సర్ వచ్చేసి బి ఆప్షన్ సంశ్లేషిత లేదా కృత్రిమ విత్తనాలు సంశ్లేషిత లేదా కృత్రిమ విత్తనాలు అని అంటారు నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే కణజాల వర్ధనం ద్వారా కలిగే ప్రయోజనం ఏమిటి సో ఆన్సర్ వచ్చేసి డి ఆప్షన్ ఆన్సర్ వచ్చేసి డి ఆప్షన్ అంటే పై వన్ని అంటే తక్కువ కాలంలో తక్కువ ప్రదేశంలో మిలియన్ల కొద్దీ మొక్కలను ఉత్పత్తి చేయవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాండాగ్ర వర్ధనం ద్వారా వైరస్ తెగులు చోకని మొక్కలను ఉత్పత్తి చేయవచ్చు నెక్స్ట్ కణజాల వర్ధనం ద్వారా కేవలం స్త్రీ మొక్కలను మాత్రమే ఉత్పత్తి చేయవచ్చు సో నెక్స్ట్ సో నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే జీవ కీటక నాశనులకు ఉదాహరణ సో ఆన్సర్ వచ్చేసి డి ఆప్షన్ పై వన్ని అంటే బాసిల్లస్ దురేంజియో ఎన్సిస్ అండ్ బాసిల్లస్ స్పైరికస్ అండ్ హిర్సుటెల్లా టాన్సోసై సో ఇవన్నీ జీవ కీటక నాశనులకు ఉదాహరణ నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే గోల్డెన్ రైస్ సృష్టికర్త ఎవరు గోల్డెన్ రైస్ సృష్టికర్త ఎవరు సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏ ఆప్షన్ ఇంగో ప్యాట్రికోస్ ఇంగో ప్యాట్రికోస్ నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే జన్యు పరివర్తన మొక్కలకు ఉదాహరణ సో ఆన్సర్ వచ్చేసి డి ఆప్షన్ పై వన్ని అంటే బీటీ వంకాయ బీటీ పత్తి ఫ్లైవర్ సేవర్ టమాటా ప్లైవర్ సేవర్ టమాటా నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే అంతరించిపోతున్న జీవులను పరిరక్షి పరిరక్షించడంలో భాగంగా సిసిఎంజి లాల్జీ సింగ్ ఆధ్వర్యంలో ఐవీఎఫ్ పద్ధతి ద్వారా సృష్టించిన జీవి సో ఆన్సర్ వచ్చేసి డి ఆప్షన్ ఏబి ఆన్సర్ వచ్చేసి డి ఆప్షన్ ఏబి అంటే మచ్చల జింక కృష్ణ జింక మచ్చల జింక కృష్ణ జింక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే స్కాట్లాండ్ శాస్త్రవేత్త ఇయాన్ విల్మట్ ప్రపంచంలో మొదటిసారిగా క్లోనింగ్ ద్వారా డాలీ అనే గొర్రెపిల్లను సృష్టించాడు అతడు ప్రయోగాలు చేసిన సంస్థ సో ఆన్సర్ వచ్చేసి సి ఆప్షన్ రొసెలిన్ ఇన్స్టిట్యూట్ రొసెలిన్ ఇన్స్టిట్యూట్ నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే సరోగేట్ మదర్ అంటే అర్థమేమిటి సరోగేట్ మదర్ అంటే అర్థమేమిటి సో ఆన్సర్ వచ్చేసి బి ఆప్షన్ గర్భాశయాన్ని తొమ్మిది నెలలు అద్దెకిచ్చే స్త్రీ గర్భాశయాన్ని తొమ్మిది నెలలు అద్దెకిచ్చే స్త్రీ నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే శిలాజాల గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని ఏమంటారు సో ఆన్సర్ వచ్చేసి సి ఆప్షన్ పెలియం టాలజీ పెలియం టాలజీ నెక్స్ట్ వన్ చూసినట్లయితే పేరామిషియం ఏ ఆకారంలో ఉంటుంది సో ఆన్సర్ వచ్చేసి డి ఆప్షన్ 
ఖాళీ చెప్పు ఆకారంలో ఖాళీ చెప్పు ఆకారంలో ఉంటుంది నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే ఈజిప్టులోని పిరమిడ్లను ఫోరా మిని ఫేరా జీవులు అస్థి పంజరాలతో నిర్మించారు ఈ జీవులు ఏ వర్గానికి చెందుతాయి ఈజిప్టులోని పిరమిడ్లను ఫోరా మిని ఫేరా జీవుల అస్థి పంజరాలతో నిర్మించారు ఈ జీవులు ఏ వర్గానికి చెందుతాయి సో ఆన్సర్ వచ్చేసి బి ఆప్షన్ ఫోరి ఫేరా ఫోరి ఫేరా వర్గానికి చెందుతాయి నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే అమీబాలు విసర్జక అవయవాలేవి సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏ ఆప్షన్ సంకోచ రిక్తికలు సంకోచ రిక్తికలు నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే స్పంజికల దేహ కుడ్యంలో అధికంగా ఉండేవి సో ఆన్సర్ వచ్చేసి సి ఆప్షన్ రంధ్రాలు ఆన్సర్ వచ్చేసి సి ఆప్షన్ రంధ్రాలు నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే మృతుడి వేలు డెడ్ మ్యాన్స్ ఫింగర్ అని ఏ స్పంజికను పిలుస్తారు సో ఆన్సర్ వచ్చేసి సి ఆప్షన్ చలైన చలైన అని పిలుస్తారు నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే స్థానబద్ధ జాతికి చెందిన జీవి ఏది సో ఆన్సర్ వచ్చేసి సి ఆప్షన్ స్పంజికలు స్పంజికలు నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే కణజాల స్థాయికి ఎదిగిన మొట్టమొదటి బహుకణ ద్విస్తరిత జీవులు ఏవి విస్తరిత జీవులు ఏవి సో ఆన్సర్ వచ్చేసి బి ఆప్షన్ సిలెంట రేటా సిలెంట రేటా నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే ఆందో జోవన్ల ఎండిన బాహ్య అస్థి పంజరాన్ని ఏమంటారు సో ఆన్సర్ వచ్చేసి సి ఆప్షన్ ప్రవాళం లేదా కోరల్స్ ప్రవాళం లేదా కోరల్స్ అంటారు నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే క్రింది వాటిలో ఆభరణాల తయారీలో ఉపయోగపడే సముద్ర జీవి సో ఆన్సర్ వచ్చేసి సి ఆప్షన్ ప్రవాళాలు ప్రవాళాలు నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే అతి పొడవైన ప్రవాళాలతో ఏర్పడిన గ్రేట్ బ్యారియర్ రిఫ్ ఆస్ట్రేలియాలోని ఏ సముద్రంలో ఉంది సో ఆన్సర్ వచ్చేసి డి ఆప్షన్ పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో ఉంది నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే వినామీకరణంను మొదట ప్రతిపాదించింది ఎవరు సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏ ఆప్షన్ గాస్పర్డ్ బాహిన్ గాస్పర్డ్ బాహిన్ నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే వినామీకరణాన్ని బాగా ప్రాచుర్యంలోకి తెచ్చింది ఎవరు సో ఆన్సర్ వచ్చేసి బి ఆప్షన్ కరోలిస్ లిన్నేయస్ కరోలిస్ లిన్నేయస్ నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే ప్రజాతి జాతి పేర్లు రెండు ఒకటే ఉంటే వాటిని ఏమని పిలుస్తారు సో ఆన్సర్ వచ్చేసి సి ఆప్షన్ టాటోనిం టాటోనిం అని పిలుస్తారు నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే ఈ క్రింది వాటిలో టాటోనిమ్స్కి ఉదాహరణ క్రింది వాటిలో టాటోనిమ్స్కి ఉదాహరణ సో ఆన్సర్ వచ్చేసి డి ఆప్షన్ పై వన్ అంటే యాక్సిస్ యాక్సిస్ గాలస్ గాలస్ నాజా నాజా ఇవన్నీ టాటోనిమ్స్కి ఉదాహరణ నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మచ్చల జింక టాటోనిమ్ మచ్చల జింక టాటోనిమ్ ఏంటి సో ఆన్సర్ వచ్చేసి డి ఆప్షన్ యాక్సిస్ 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 నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే ఫ్లాటీ హెల్మింతిస్ జీవులు సాధారణంగా ఆన్సర్ వచ్చేసి బి ఆప్షన్ బల్ల పురుగు బల్ల పరుపు పురుగులు ఫ్లాటీ హెల్మింతిస్ జీవులు సాధారణంగా బల్ల పరుపు పురుగులు నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే మచ్చల పంది మాంసం కలిగి ఉండే బద్ద పురుగు డింబక దశ మచ్చల పంది మాంసం కలిగి ఉండే బద్ద పురుగు డింబక దశ సో ఆన్సర్ వచ్చేసి సి ఆప్షన్ సిస్టి సర్కస్ సిస్టి సర్కస్ సో నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే నూలి పురుగులు ఆర్ కొంకి పురుగులు ఉండే వర్గం సో ఆన్సర్ వచ్చేసి సి ఆప్షన్ నిమాటి హెల్మెంతిస్ నిమాటి హెల్మెంతిస్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇంత ఎట్టో మనం మీ క్లాస్లో క్వశ్చన్స్ని కంప్లీట్ చేసుకున్నాము నెక్స్ట్ క్లాస్లో మరిన్ని క్వశ్చన్స్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాము థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్